காலை வணக்கம் நலம் நலமறிக நிகழ்ச்சிக்காக நான் உங்கள் சித்த மருத்துவர் கல்பனாதேவி ஒரு சித்தர் பாடல் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வலிமுதலாய் எண்ணிய மூன்று அதாவது வலி அழல் ஐயம் அப்படின்ற மூணு விஷயம் நம்ம உடலில் இருக்குது இது மிகுந்தாலும் பிரச்சனை குறைஞ்சாலும் பிரச்சனை அதுதான் நம்ம உடலில் இருக்க எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் காரணம் இப்போது வழி அழல் ஐயம் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா வழினா பெ பெருசாக வேறு ஒன்றும் இல்லை வாதம் மூட்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வாதம்ன்ற கேட்டகரியில் சித்தர்கள் சேர்க்குறாங்க எண்பது வகையான வாதம் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுறாங்க அந்த எண்பது வகையான வாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கீழ்வாயு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து மூட்டு வலி நம்ம மூட்டு வலி இல்லாத வீடுகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இதற்குரிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வலிக்கான மேஜரான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலில் தங்கிய அதிகப்படியான மலம் அதாவது சரியாக மலம் கழியில் ஒருத்தவங்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக ஃப்யூச்சரில் மூட்டு வலி வரும் இதற்குள்ள தீர்வாசிதர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விரேசனத்தால் வாதம் தாழும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன விரேசனம் அப்படின்னா வேதிக்கான மருந்து எடுக்கிறதுனால உடலில் இருக்க வாதம் தாழும் நம்ம இப்போ இருந்தே நம்ம சரியாக நம்ம உடலில் ஒரு நாலு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வேதிக்கான மருந்து எடுத்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மூட்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வரதில்லை இதற்கு முக்கியமாக நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விளக்கெண்ணெயில் செய்த மருந்துகள் பயன்படுத்தலாம் இன்றைக்கி அந்த ப்ரிப்ரேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதற்கு நம்ம வந்து முருங்கைப்பட்டை எடுத்துக்கிறோம் முருங்கைப்பட்டை கஷாயமே ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பேதியாக்கும் முருங்கைப்பட்டை மட்டுமே பேதியாக்கக்கூடியது இதில் வந்து ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் இது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த முருங்கை மரத்துலேருந்து பட்டை வந்து மேல் பகுதி இல்லாமல் கொஞ்சம் அடிப்பகுதியிலேருந்து எடுக்கணும் இப்போ நம்ம முருங்கைப்பட்டை கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பட்டை வந்து இந்த வெளிர் நிறம் உடைய இந்த முருங்கை மர பட்டை வந்து எதை காமிக்குது அப்படின்னா மரங்களில் இந்த வெளிர் நீர மேலே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து கால்சியம் சத்து அதிகம் இருக்கிறதுக்கான அறிகுறி மேலே இருக்க இந்த பட்டையை மட்டும் நம்ம உரிச்சு எடுத்துக்கிறோம் இந்த முருங்கைப்பட்டையை வந்து நம்ம இப்படி நமக்கு தேவையான அளவு நம்ம கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம முருங்கைப்பட்டை வந்து நம்ம சேகரித்து எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம மூக்கரட்டை இலைகளை வந்து சேகரித்து எடுத்துக்க போகிறோம் மூக்கரட்டையோட இலைகளை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் வாதத்தை சமன்படுத்தக்கூடிய இதுவும் விரேசனத்தை உண்டாக்கக்கூடியது இந்த மூக்கரட்டை மட்டுமே பேதி உண்டாக்கக்கூடியது இந்த இலைகளை வந்து நம்ம பறித்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போது நம்ம வாத சம்மந்தமான பிரச்சனைகளை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பு பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதற்கு தேவையான பொருள்கள் என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை பட்டை நம்ம முதல்ல பட்டை உரிச்சு எடுத்துருக்கோம் இந்த முருங்கை பட்டை இதுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெங்காயம் அப்புறம் மூக்கரட்டை இலை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணையும் இடித்து சார் எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த சாறு மூணு சாரும் சேர்ந்த சம அளவுக்கு விளக்கெண்ணெய் எடுத்துக்க போகிறோம் இது ரெண்டையும் சேர்த்து காய்ச்சி பதத்தில் எடுக்க போகிறோம் இதை நம்ம பண்ண போகிறது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முதல்ல முருங்கைப்பட்டையை எடுத்துட்டு முருங்கைப்பட்டையை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இடிக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து இடிச்சிக்கலாம் முருங்கைப்பட்டையோட பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் முருங்கைப்பட்டையை நல்லா இடிக்கிறோம் முருங்கையோட எல்லா பகுதிகளுமே நம்மளுக்கு பயனுள்ளது இதில் பர்டிகுலராக முருங்கைப்பட்டை எதுக்கு பயனளிக்க போகுது அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாத சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் வெறும் முருங்கைப்பட்டையை மட்டும் கஷாயம் வச்சு குடிக்கலாம் அந்த கஷாயம் வச்சு குடிக்கும் போது அது மிதமான மலமிளக்கி அதாவது நார்மலாக மோஷன் போகிறத விட கொஞ்சம் நல்லா மோஷன் போகும் அப்புறம் முருங்கைப்பட்டையை அப்படியே அரைச்சி நம்ம மூட்டுகளில் வந்து பற்று போடலாம் மூட்டுகளில் முருங்கைப்பட்டையை அரைச்சி பற்று போடுற மூலமாக நம்ம தொடர்ச்சியாக மூட்டு வலி மூட்டு சம்மந்தமான வீக்கம் இல்லாமல் நம்மளை தடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முருங்கைப்பட்டையை நல்லா இடித்து அதிலருந்து சார் எடுக்கிறோம் முருங்கைப்பட்டையை கம்ப்ளீட்டாக இடித்தாச்சு இப்போ இடித்த சாறு வந்து நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் முருங்கைப்பட்டை இடித்த சாறு இது இந்த சாரை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூக்கரட்டை மூக்கரட்டை முன்னமே கலெக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த மூக்கரட்டை இலை பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மாதிரி வாத சம்மந்தமான பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு எளிமையாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிற மூலிகை வந்து எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த இலையை வந்து அப்படியே நம்ம கீரையாவோ இல்லை ரசமாவோ வச்சு சாப்பிட்டா கூட நமக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைலாம் சரியாகும் அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு வாயு வந்து பிரியவே பிரியாது கேஸ் பிரியாமல் வயிறு ஃபுல்லாக ஊத்தமாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு இந்த மூக்கரட்டை இலையை அப்படியே ரசமாக வச்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம இந்த மூக்கரட்டை
வெங்காயத்தை வந்து இடித்து சாறு எடுத்துக்கிறோம் வெங்காய சாறு இதோ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் வெங்காயத்துலேருந்து இடித்து சாறு எடுத்துட்டோம் இந்த வெங்காயத்தோட பயன்பாடு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம உடலில் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கு வந்து வெங்காயத்தை விட பெஸ்ட்டானது எதுவுமே கிடையாது இப்போ இந்த மூணு சாறும் எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு சம அளவு நம்ம வந்து விளக்கெண்ணெய் எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறோம் முதல்ல வந்து நம்ம விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம் விளக்கெண்ணெயோட பயன் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தாயை போல வளர்க்கக்கூடியது விளக்கெண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அதிகமாக அந்த பயன்பாடை வந்து நம்ம இப்போ விட்டுட்டோம் விளக்கெண்ணையோட பயன்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வயதுக்கு வந்ததில் ஆரம்பித்து குழந்தை பெற்ற பெண்கள் வர பெண்களுக்கு உடல் சார்ந்த எல்லா பிரச்சனையும் சரி பண்ணக்கூடியது இந்த விளக்கெண்ணெய் இந்த விளக்கெண்ணெய் வந்து விரேசனம் சொல்லுவாங்க மிதமான பேதி உண்டாக்கக்கூடியது இந்த மிதமான பேதி வந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் வந்து நம்மளை தடுக்கக்கூடியது இப்போ நம்ம விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துட்டோம் இதோட இந்த மூணு மூலிகை சாரும் சேர்த்துக்கிறோம் முருங்கை பட்டையிலேருந்து எடுத்த சாறு அடுத்ததாக மூக்கரட்டை இலையிலேருந்து எடுத்த சாறு அதுக்கப்புறமா வெங்காயத்துலேருந்து எடுத்த சாறு இந்த மூணு சாரையும் சேர்த்து விளக்கெண்ணெய் கூட காய்ச்சிரும் இந்த முருங்கை பட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் உள்ள அந்த வெண்மையான நிறம் வந்து இதில் உள்ள கால்சியம் சத்தை பற்றி நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிது அதாவது நல்ல கால்சியம் ரிச்சானது வந்து இந்த முருங்கை பட்டை மூக்கரட்டை வந்து வாத சம்மந்தமான பிரச்சனை மட்டும் இல்லை நம்ம சைனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பேரே மூக்கரட்டை மூக்கு சம்மந்தமான பல்வேறு பிரச்சனை மூக்கில் சதை வளர்கிறது இந்த மாதிரியான பிரச்சனையும் சரி பண்ணக்கூடியது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாதமல்லாது மேனி கிடாது அப்படின்பாங்க இந்த தைலம் நம்ம எதுக்காக காய்ச்சிறோம் அப்படின்னா வாத சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த தைலத்தை காய்ச்சிட்ருக்கோம் வாதமல்லாது மேனி கிடாது அதாவது உடம்பில் வந்து வாயு வாதம்னா நீங்கள் என்னவோ பெருசாக நினச்சிக்க வேண்டாம் வாயு தான் வாதம் உடம்பில் வந்து வாயு அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்கின் சம்மந்தமான எல்லா பிரச்சனையும் வரும் இந்த தைலம் வந்து எதுக்கெல்லாம் பயனளிக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மருந்தே கிடையாது நிறைய மருந்து சாப்பிட்டு அது தீரலை அப்படின்பாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்க உடல் வந்து வாதம்ன்ற தன்மையை விட்டு மாறலை அப்படின்றது தான் அதோடய காரணம் அவங்க உடலில் வந்து அந்த வாயு இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ வாயுவை சரி பண்ணுறதுக்கான இந்த மாதிரியான எண்ணெய்களை நம்ம தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கிறதன் மூலமாக அவங்க வாத சம்மந்தமான பிரச்சனையில் வந்து தன்னை சரி பண்ணிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் தோல் சம்மந்தமான பிரச்சனை வராமலும் சரி பண்ணிக்கலாம் பல வருஷமாக மூட்டு வலி இருக்கும் மூட்டுகளில் வீக்கம் இருக்கும் மூட்டில் நீர் கோர்த்துருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்க இந்த தைலத்தை ஒரு அஞ்சு மில்லி அளவுக்கு நைட் நைட்டு ஒரு வேலை இரவு மட்டும் ஒரு வேலை ஐந்து மில்லி அளவுக்கு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா காலையில் நார்மலாக அவங்களுக்கு மலம் கழிகிறத விட லேசாக மலம் இலகும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தைலம் இந்த சாரோட தன்மை வந்து இந்த எண்ணெயில் இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு சிலருக்கு பல வருஷம் மூட்டு வலி இருக்கும் அந்த மூட்டு வலி இருக்கிறதுனால என்னாகும் அப்படின்னா மூட்டுகள் அப்படியே அந்த வீக்கம் வந்து தங்கிடும் நீர் கோர்த்து வீக்கம் தங்கிடும் அந்த வீக்கம் வந்து எவ்வளோ ஒற்றடம் கொடுத்தாலும் மருந்துகள் கொடுத்தாலும் சரியாகாது ஆனால் இந்த தைலத்தை அவங்க கிட்டத்தட்ட மூன்று நாள் தொடர்ச்சியாக இரவு இரவு எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு மலம் ஈஸியாக கழிகிறதோட சிறுநீர் நல்லா களி ஆரம்பிக்கும் இந்த மூக்கரட்டை இதில் சேர அந்த மூக்கரட்டை கீரை எதற்கு பயனளிக்குது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சிறுநீர் பெருக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல சிறுநீர் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் சிறுநீரும் மலமும் நல்லா ஃப்ரீயாக போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க உடம்பில் இருக்க நீர் கோர்த்த வீக்கங்கள் மூட்டுகளில் இருக்க வீக்கம் கை காலில் இருக்க வீக்கம் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் இந்த எண்ணெய் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நுரை அடங்கிருச்சு இவ்வளோ நேரம் நுரை இருந்தது இப்போ நுர நுரையை நல்லா அடங்கிடுச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்க சாறு எல்லாமே மெழுகு பதத்துக்கு வந்துருச்சு அதுக்குள்ளே இருக்க சாறில் இருக்க அடியில் இருக்க அந்த பகுதி வந்து மெழுகு மாதிரியான பதம் இப்படி உருட்டினா உருள்ற பதம் தான் மெழுகு பதம் மெழுகு பதத்துக்கு வந்துருச்சு அதனால் இந்த எண்ணெய் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை நிறுத்திட போகிறோம் முழுமையாக மெ மெழுகு பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அதாவது கிரானிக் டிஸார்டர்ஸ் அப்படின்பாங்க பல வருஷமாக மூட்டு வலி மூட்டில் இருக்க வீக்கம் இல்லை தோல் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளை சரி பண்ணக்கூடிய அருமையான வாதத்தை குறைக்கக்கூடிய இந்த தைலம் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் இதை நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா அஞ்சஞ்சு மில்லி அளவுக்கு இரவு இரவு மூன்று நாள் எடுக்கலாம் ஒரு வாரம் எடுக்கலாம் ஏன் தொடர்ச்சியாக க
வேறு ஒரு மருத்துவ குறிப்போடு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்